అందరికి నమస్కారం నేను మీ శేఖర్ మెట్ల ఫైవ్ మినిట్ జీరో టు హీరోకి స్వాగతం ఈ రోజు మనం పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ పార్ట్ టూ లో మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఎస్ ఇంటర్వ్యూస్ పైథాన్ లో క్రాక్ చేయటం ఏ విధంగా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఈ క్వశ్చన్స్ ని చూసేద్దాం లెట్స్ బిగిన్ వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ ఇన్ పైథాన్ అండి డిక్షనరీ అనేది ఒక కీ వాల్యూ పేర్స్ తో కలిసిన గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ని కంట్రోల్ చేసి హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం పైథాన్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఏ డిక్షనరీ ఈజ్ అనార్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఈచ్ కీ ఇన్ డిక్షనరీ మస్ట్ బి యునిక్ అంటే ఒక కీ రాసేటప్పుడు యునిక్ గా ఉండాలి నేమ్ మొబైల్ లైక్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అట్లా రకరకాలుగా ఉండాలి కానీ నేమ్ రెండు సార్లు రైట్ అటెండ్ చేస్తే ఒక్క దాన్ని టాప్ ప్రయారిటీలో ఉన్న దాన్ని యాక్సెస్ చేసి ఇంకో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎయర్ సో అందుకని కీస్ అనేది యునిక్ గా వాల్యూస్ అనేది మీ ఇష్టం అండి అండ్ కీస్ ఆర్ యూజ్ టు యాక్సెస్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ కాబట్టి చూసారా డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్ మీనింగ్ మ్యూటబుల్ అంటే ఒకసారి డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మాడిఫై చేయడం ఆల్టర్ చేయడం ఇవన్నీ చేయొచ్చు లైక్ లిస్ట్ లాగా ఓకే సో డిక్షనరీకి ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేసుకుంటూ డిక్షనరీని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారంటే చూడండి ఇక్కడ నేమ్ అనేది కనపడుతుంది కదా ఇట్స్ లైక్ అ కీ కాలన్ ఆలిస్ అనేది డేటా వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరు కామా ఏజ్ కీ కాలన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరు కామా అలా ఎన్ని పేర్స్ అయినా మీరు యాడ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు నేమ్ ఏజ్ సిటీ మొబైల్ పిన్ కోడ్ అడ్రస్ లొకేషన్ సంథింగ్ రిలవెంట్ టు ద ఒక పర్సన్ కు సంబంధించింది కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది కానీ ఒక ఫామ్ యాక్టివిటీస్ కానీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు ఒకటే వేరియబుల్ తో గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ లైక్ బిజినెస్ లాజిక్ ప్రకారం డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం అండ్ డిక్షనరీలో ఉన్న కీస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో మై డిస్ట్ అని రాసి పర్టికులర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఆ కీ ని స్పెసిఫై చేస్తే అవుట్పుట్ చూడండి ఆలిస్ అని వస్తుంది అలాగే ఏజ్ అని రాస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సిటీ రాస్తే న్యూయార్క్ వస్తుంది కరెక్ట్ సో కీ అనే డిక్షనరీని ఈ విధంగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్ గా మీరు ట్రై చేయండి మీ ఓన్ పైథాన్ ఎడిటర్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ పైథాన్ లాండా ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ సో లాండా ఫంక్షన్ ఇస్ అ స్మాల్ అనానిమస్ ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ విత్ లాండా కీ వర్డ్ తో రాస్తారు ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బట్ కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ని వి కెన్ యూస్ ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి లాండా స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాలన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఈ ఇన్పుట్ లో చూడండి యాడ్ అనే వేరియబుల్ కి ఈక్వల్ టు లాండా స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కాలన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ మైనస్ వై మీ ఇష్టం అది మూడు తీసుకుంటే మూడు రెండు తీసుకుంటే రెండు పారామీటర్స్ ఆ విధంగా సో ఇక్కడ యాడ్ అనే దానికి నేను త్రీ ఫోర్ నెంబర్ ని కాల్ చేస్తుంటే అవుట్పుట్ లో ఏమొచ్చింది రిజల్ట్ సెట్ వన్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది అలా కాకుండా మరి మూడు నెంబర్లు పెట్టి యాడ్ చేయొచ్చు అని చెయ్యొచ్చు దాన్ని మీరు ప్రాక్టికల్ గా ట్రై చేయాలి దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఆర్ లిస్ట్ కంఫ్రెన్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ అంటే ఏంటండి కన్సైజ్ వే టు క్రియేట్ లిస్ట్ బ్రాకెట్స్ కంటైనింగ్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ఫర్ క్లాస్ కానీ లైక్ ఇఫ్ క్లాస్ కానీ యూజ్ చేసి డేటాని ఫిల్టర్ చేయటం లూప్ లో ఉన్న లిస్ట్ ఐటమ్స్ ని ఇటిరేట్ చేయటం పైథాన్ లో అడ్వాంటేజెస్ డేటా సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ లు మీరు యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కాన్ఫరెన్షన్స్ లో లిస్ట్ లో స్క్వేర్స్ అనే వేరియబుల్ కి ఎక్స్ పవర్ టు ద పవర్ పవర్ అని లైక్ టూ తీసుకుని ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఫైవ్ రేంజ్ సిక్స్ టెన్ మీ ఇష్టం ఆ స్క్వేర్స్ ప్రింట్ చేస్తే జీరో వన్ ఫోర్ ఈ విధంగా పవర్ వాల్యూస్ మీకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా జీరోతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి జీరో నుంచి వస్తుంది అది థింక్ అబౌట్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ గా మీరు రాయండి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కీవర్డ్ లైక్ సెల్ఫ్ ఇన్ పైథాన్ క్లాసెస్ సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ వింటారంటే పైథాన్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రో
సో ఒకవేళ సెల్ఫ్ యూజ్ చేసి రాయాలని కూడా చూడండి మై క్లాస్ అని క్లాస్ డిక్లరేషన్ తో క్లాస్ రాసి డిఈఎఫ్ ఫంక్షన్ రాసి ఇనిట్ మెథడ్ అనమాట అంటే ఇనిషియల్ మెథడ్ డిఈఎఫ్ అంటే డిఫైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ సెల్ఫ్ కామా నేమ్ పారామీటర్ పాస్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ రాస్తాం సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డాట్ కామా నేమ్ అన్న తర్వాత కామా పెట్టి ఇంకో పారామీటర్ రాస్తే సెల్ఫ్ డాట్ ఆ పారామీటర్ నేమ్ రాసినా కానీ మీకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా సెల్ఫ్ కీవర్డ్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇలా క్లాస్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు అని ఆ క్లాస్ ని కాల్ చేసి జాన్ అని పాస్ చేస్తే ఇది ఇనిట్ మెథడ్ ఏంటంటే బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ గా బట్టి మీకు జాన్ అని డైరెక్ట్ గా పాస్ చేస్తున్నారు క్లాస్ కి అదర్వైజ్ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తే యూ కెన్ కాల్ ద మెథడ్ వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ ఇన్ పైథన్ గ్రేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ పైథన్ డీబగ్గింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ పైథన్ సెక్యూర్ కోడ్ కానీ పైథన్ మోస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కోడ్ ఎర్రర్ ఫ్రీ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో ఆన్లైన్ కోర్సెస్ పైథాన్ లో కూడా మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ కానీ మన జాంగో ఫ్రేమ్ వర్క్ కానీ ఏపీఐస్ కానీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి విత్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ట్రై చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ ఇస్తాను కానీ మీకు ఆ లింక్ అందుబాటులో లేకపోతే నాకు కమెంట్ ద్వారా కూడా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రియల్ గా నేను డెవలపర్ అవ్వాలి అన్న కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉంటే ఎస్ వి విల్ హెల్ప్ రైట్ ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ ఈస్ ద వే టు హ్యాండిల్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ కోడ్ మనము రన్ చేసుకుని చూసేటప్పుడు కోడ్ ఎడిటర్ లో వచ్చే ఎర్రర్స్ ఏమో డెవలప్మెంట్ ఎర్రర్స్ అయితే మరి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి దాన్ని ఎలా పట్టుకోవాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ ని మీరు అది క్రాష్ అయిపోకుండా సర్వర్ లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత హోస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఎర్రర్స్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ సో వీటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి చాలా జాగ్రత్తగా ట్రై ఎక్సెప్ట్ ఫైనల్లీ బ్లాక్స్ లో కోడ్ రాస్తే డెఫినెట్ గా మీరు పట్టుకోవచ్చు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చూడండి ఇక్కడ సమ్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే ఎప్పటికీ ఎర్రే ఎందుకంటే జీరో దాన్ని డివైడెడ్ చేయదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి పైతాన్ లో బిల్ట్ ఇన్ ఎర్రర్ హ్యాండిలింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఎక్సెప్ట్ అనే కీవర్డ్ రాసి జీరో డివిజనల్ ఎర్రర్ దిట్స్ అ కోడ్ నేమ్ అది ఆ పర్టికులర్ లైబ్రరీ మనకు అందుబాటులో ఉంది దాన్ని యూజ్ చేస్తే గనక ప్రింట్ కెనాట్ బి డివైస్ బై జీరో అని ఎర్రర్ అంటే అక్కడ క్రాష్ అయిపోయి ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అయిపోకుండా ఈ ఎర్రర్ అనేది అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది మీకు ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుంది క్రాష్ అయిపోదు ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి సో ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ అనేది మీకు పాపప్ అయ్యి అంటే అక్కడికి ఎర్రర్ అనేది రైజ్ అయిందో ఫైనల్ బ్లాక్ ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది సో ఏదన్నా మెసేజ్ మీరు యూజర్ కి ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన ఇన్పుట్ నెంబర్ తప్పు కానీ అది కరెక్ట్ చేసుకోండి లేదంటే ఇక్కడ జీరో నుంచి నెంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనే మెసేజ్ ని మీరు కన్వే చేస్తే యూజర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సో కోడర్ ఎవ్రీ స్టెప్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు కంట్రోల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎరర్స్ అండి ఓకే సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ధన్యవాదం Thank you.